നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് മോരുകറി അല്ലെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരി നമ്മൾ നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം മോരുകറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് തൈര് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്താണ് അല്പം വെള്ളം ഒഴിക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കുക നല്ല കുറുകിയിരിക്കണം അതുപോലെ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചുരണ്ടിയെടുത്തു മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കറിവേപ്പില ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി എണ്ണ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കണം തേങ്ങായ വെളുത്തുള്ളി ജീരകം മഞ്ഞൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് അര അരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു നമ്മൾ ചെറിയൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ച് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടുകിടുകയാണ് തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പറ്റൽ മുളക് നമ്മുടെ കൊച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം കൂട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങായും ജീരവും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം കൂടെ മൂത്തിട്ട് വരും നമ്മുടെ അരപ്പെല്ലാം എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മോരിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ നമുക്ക് ഇത് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാക്കി എടുക്കാം നല്ലപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കാം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ട് നല്ലവണ്ണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അത് പിരിഞ്ഞു പോകാതെ നല്ലവണ്ണം ഇളക്കേണ്ടിരിക്കണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം നമ്മൾ ഈ തവിയെ കൂടി ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കുമ്പോൾ ആവി കുറക്കുന്ന പരുവത്തിൽ നമുക്കിത് വാങ്ങി വെക്കാം ആവി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ മുളക് പൊടിയും ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഒന്ന് ചാലിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുത്ത് നമ്മുടെ മോരുകറിയിലേക്ക് അതിനോട് ഞാൻ സ്റ്റവ് കത്തിച്ചു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് തീ നല്ലവണ്ണം കുറച്ച് വെക്കണേ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മുളക് കാലിച്ചത് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം തെളിഞ്ഞ് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് മൂത്ത് എണ്ണ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ മോരുകറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കാം ഇനി നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മുളക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോരുകറിക്ക് നല്ല ഒരു കളർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ മോരുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 